Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Istotą Wielkiego Postu jest moje osobiste nawrócenie. Bóg daje nam ten wyjątkowy czas, abyśmy dokonali refleksji nad własnym życiem, postępowaniem i podjęli konkretne kroki do przemiany własnego myślenia. Grecki termin metanoja, który na język polski tłumaczymy jako nawrócenie, właściwie oznacza zmianę myślenia. A zatem chodzi o wyzbycie się dotychczasowego sposobu wartościowania i przestawienie własnego myślenia na zupełnie inne tory. Zaprzestanie myślenia po ludzku, a nauczenie się myślenia i życia wartościami, które pochodzą od Boga, a nie od nas. Nawrócenie jest procesem, który zaczyna się od refleksji nad własnym postępowaniem. Mogę wejść na drogę nawrócenia wyłącznie wtedy, gdy uznam, że moje dotychczasowe postępowanie było niewłaściwe. Początkiem nawrócenia, a jednocześnie jego celem jest sam Bóg. To On swoim nawoływaniem może wzbudzić w nas pragnienie porzucenia dotychczasowej drogi, a swoją łaską może nas pociągnąć do siebie. Dlatego słusznie Kościół modli się słowami Nawróć nas, Panie, do siebie, a nawrócimy się do Ciebie. Bóg jednak nie może tego dokonać za nas, wbrew naszej woli. Bóg szanuje naszą wolność, ponieważ ona jest Jego darem, dlatego nie może nas jej pozbawić. Jednak jeśli tylko zdecydujemy się na nawrócenie, On sam stopniowo będzie nas kształtował na swój obraz i swoje podobieństwo. Będzie to czynił stopniowo i bardzo delikatnie, ponieważ Jemu naprawdę zależy na naszym dobru. Zatem z odwagą podążajmy za Bożym wezwaniem, abyśmy nawróciwszy się mogli osiągnąć zbawienie.